umoja wa mataifa kutoa uamuzi kuhusu kesi za Kenya ICC. Kampuni ya Talo yasitisha shughuli zake Turkana huku wenyeji wakifanya maandamano wakidai kutohusishwa. Hiyo ni jambo ambalo bado linaendelea. Seneta Lesuda azungumzia jinamizi la uwekezaji katika jamii ya wafugaji. Kenneth Mungara na Winfred Kwamboka washinda mbio za kilomita 42 za Standard Chartered Nairobi. KTN Bell Weekend na Mwanaisha Chizuga. Sodata. Shughuli za uchimbaji wa mafuta katika eneo la Turkana zimesitisha kwa siku 21. Hii ni kufuatia maandamano ya wakazi wa Turkana wakiongozwa na mbunge wa Turkana Kusini na Turkana Mashariki wakidai kuwa mkataba wa makubaliano uliofikiwa kati yao na kampuni ya Talo Oil ulikuwa umekiukwa. Merikilobi anaarifu zaidi. Ni maandamano ya wakazi wa Turkana Mashariki na Kusini. Maandamano yaliyoathiri vikali shughuli za uchimbaji mafuta katika eneo la Twiga 1 na Etukom. Waandamanaji hawa walivamia maeneo ya kuchimba mafuta wakiziba barabara na kutatiza vikali shughuli za uchimbaji mafuta kwa madai kuwa mkataba wa makubaliano uliofikiwa ulikuwa umekiukwa na sasa wanataka kubadilisha sura ya Turkana. The Turkana County has been known eh, for <coughs> And this time round we are even surprised for how long is this county going to continue being given relief this is the time the Turkana they can turn out now and donate let locals be given that priority of contacts and tenders wakiongozwa na wabunge wa Turkana Mashariki na Kusini wakazi hao wanadai kuwa kampuni hiyo haijatii makubaliano yaliyofikiwa na jamii hiyo walielezea kutoridhishwa kwao na utoaji wa ajira utoaji wa zabuni na majukumu ya kampuni hiyo kuisaidia jamii aidha wanataka wahakikishiwe asilimia sabini ya ajira zilizopo kwenye kampuni hiyo a lot of money coming from these companies going outside this county a group contract group joko haya employment and we that's what the people they are claiming they say they want to have these jobs they want to their jobs to be hired they want to have these tenders for them to supply so that they can economically empower themselves kuna vijana wengi hapo wamekaa jobless paka saa hizi na wako wana watu wamesoma kuna makanisa zao madreva wengine ni wanaozafanya kama wapishi kuna wengine wanaozafanya kama watchman kuna wengine yani kila kazi yote wao wako kutokana na kazi ya kufanya si ati kwamba kuna kitu haiwezi fanya ile kama ile kitu mtu mwingine anazoka nje hata pia mtu kama anazofanya baada ya wasimamizi wa kampuni hiyo kuamuru kampuni kufungwa wafanyikazi wa kampuni ya Talo Oil wamefunganya virago vyao na kurejea jijini hadi pale mzozo huo utakaposuluhishwa maafisa wa polisi wameingilia kati na kuhakikisha kuwa hali ya utulivu imerejea kampuni hiyo imesitisha shughuli zake kwa muda wa siku 21 Mary Kilobi Kitchen leo Jumapili Rais Uhuru Kenyatta leo amekubali kuwa huenda makosa yamefanyika na jinsi asasi za usalama zilikabiliana na utovu wa usalama huko nchini. Akizungumza katika misa ya vikosi vya usalama hapa jijini Nairobi, Uhuru aliongezea kuwa ni jukumu la kila mwananchi kuimarisha usalama. Ni misa iliyoandaliwa kwa vikosi vya usalama huko nchini, kikosi cha polisi cha utawala, kile cha kitaifa cha vijana na vingineo wote kuacha majukumu yao pamoja na familia zao ili kuungana kwa maombi katika kanisa katoliki la Holy Family Basilica. Hafla iliyohudhuriwa na wakuu wa vitengo vya usalama akiwemo amri jeshi mkuu na naibu wake, ajenda kuu ikiwa ile ya usalama na jinsi vikosi hivi vinavyoendesha shughuli zao. The security is not just the obligation of the man in uniform, but it is an obligation of every single citizen wherever they may be we have serious challenges of security we have challenges of a political nature swala la usalama likizuka baada ya tukio la jengo la westgate tukio lililobabaisha wengi ikiwemo vitengo vya usalama na hata kuzuka kwa madai ya wizi kutoka kwa wanajeshi waliosimamia operation hiyo 
wakuwa usalama wakikubali kuwa huenda kuwa makosa yalifanyika haswa jinsi operesheni hiyo ilivyoendeshwa no man is perfect or woman for that matter we all have our faults but what is most important is what do we do when we make mistakes Kumbusho likitolewa kwa wote kupeleleza mazingira yao ili tuwafahamu wale wenye nia mbaya na kuwa ripoti. Rais akitaja kuwa ushirikiano ndio njia pekee ya kukabiliana na hali ya usalama humu nchini. Huku jicho likilekezwa kwa asasi za usalama kuchunguza iwapo tumepata mafunzo yoyote kutoka kwenye tukio la Westgate. Saida Swale KTN leo Jumapili. Baraza kuu la umoja wa mataifa linatarajiwa kutangaza uamuzi wake iwapo kesi ya rais Uhuru Kenyatta katika mahakama ya Hague huko Uholanzi itasukumwa muda wa mwaka mmoja au la. Uamuzi huo ulitokana na pendekezo la AU katika mkutano wake maalum mjini Addis Ababa, Ethiopia. Lakini huko hawa yakisubiriwa viongozi kadhaa wameendelea kumshinikiza kiongozi wa taifa kutosafiri nchini Hague kusikiliza kesi hiyo. Alimanzu anarifu zaidi. Huku wa Kenya wakisubiri kwa hamu kuona iwapo Rais Uhuru Kenyatta ataelekea jijini Hague Uholanzi au Ulaya ifikapo Novemba 12 ni dhahiri kuwa wandani wake wakiwemo wanasiasa wako tayari kufanya kila mbinu ili kuhakikisha kuwa Rais Uhuru hatotii amri hiyo Mambo haya ambayo mnasikia ya huko mimi sitaki kuyataja eh nime ah, viongozi anyway tuko hapo hapo hiyo line hiyo Hii leo baraza kuu la usalama la umoja mataifa linatarajiwa kutoa uamuzi wake wa iwapo kesi ya rais Uhuru Kenyatta itasogezwa kwa muda wa mwaka mmoja au la kama ilivyokubaliwa katika azimio la umoja Afrika jijini Addis Sababa wiki mbili zilizopita lakini akizungumza kwa njia ya simu mwakilishi wa ICC nchini Maria Kamara Alisema ombi lolote la kuhairishwa lililo mbele ya baraza kuu la usalama la umoja mataifa litajadiliwa kwenye baraza hilo ambalo ni tofauti na ICC. Aliendelea kusema kuwa ICC ni asasi ya kisheria inayojisimamia na huwa haipeani ushauri kwa baraza kuu la umoja wa mataifa kukubali au kukataa pendekezo la kuhairishwa. Kulingana na mahakama ya ICC kesi zinazowakabili Rais Kinyata na naibu wake William Ruto hazitosikizwa sambamba ili kutoa fursa ya mmoja wao kuwajibikia majukumu ya kikatiba kuliongoza taifa. Lakini upande wa Rais Kinyata ulisonga mbele na kuja na azimio la kutaka kesi hiyo isikume mbele kipindi cha mwaka mmoja. Huku hayo yakisubiriwa basi maseneta na wabunge kutoka mrengo wa jubilii waliendelea na kejeli zao dhidi ya kesi zinazowakabili viongozi wao wakuu katika mahakama ya ICC kwa kumlaumu kiongozi wa mashtaka Fatou Ben Suda kwa kuzidhalilisha juhudi za Ruto kuruhusiwa kutohudhuria vikao vyote vya kesi juhudi ambazo Ben Suda ameapa kuzifikisha upande wa rais Kinyata pia The ICC should realize that they are not operating on the space His Excellency the Deputy President and the President have a duty constitutional duty in this country. Njua Ben Suda na timu yake wamekuwa wakiweka mtego hapo. Wanasema tufanye maisha ikuwe ngumu kwa Deputy President ndio akikosa kuja tunasema ah amekosa kuja lakini tuko na evidence na hawana. In law when you are prosecuting your first four witnesses must be the best the sterling witnesses. Ni uamuzi unaotarajiwa kutolewa baada ya usiku wa leo kutoka kwa baraza kuu la umoja wa mataifa mjini New York uamuzi ambao unasubiriwa kwa hamu pia na mawakili ambao wanaomwakilisha rais Uhuru Kinyata kuambatana na kesi yake inayotarajiwa kuanza mwezi wa Novemba tarehe 12 Ali Manzu KTN Jumapili Nairobi na mtazamaji taarifa tunazozipokea hivi sasa zinasema kwamba uamuzi wa baraza la usalama la umoja wa mataifa utatangazwa ama uenda ukatangazwa wakati wote wiki hii wala sio leo siku kama ilivyokuwa tumeharifu za awali ni kwamba taarifa tunazozipokea zinaarifu kwamba uamuzi wa baraza la usalama la umoja wa mataifa litatangaza uamuzi wake wakati wote wiki hii wala sio leo siku kama ilivyokuwa imetarajiwa na wengi Tukielekea Garissa, mamia wenyeji wa mkoa kaskazini mashariki wanaendelea kuathiriwa na bala njaa. Hii ni baada ya ukame ukithiri katika eneo hilo. Kufikia sasa mifugo imeripotiwa kufariki huku wenyeji wakilazimika kuyahama makao hayo. Hamza Yusuf na taarifa zaidi. Hivi ndivyo hali ilivyo katika eneo la Dujith kaskazini mashariki mwa Kenya.
wenyeji wakilazimika kukunywa maji haya yaliyojaa tope na hata kuwapa mifugo ili mradi tu waokoe maisha yao na katika maeneo mengine mizoga ya mifugo imetapaka kila mahali ardhi kupasuka na makao kuachwa kuwa mahame in fact saizi waangaleta autobusa hata kama ni kwa ahadi ile ya private waangaleta autobusa wangeshughulikia mambo na unajua umuhimu wa maisha ni maji fugo imeanza kufa na hata wengi imekufa kisa ni kukidhiri kwa ukame katika maeneo ya dujis madogashe daniere uluko mwingoni mwa maeneo mengine kutivuka kwa vumbi hili ni sharatosha ya masaibu wanayo kabili nayo wenyeji wa eneo hili kwani mbali na tishio la balanja kuna hofu ya kukurupuka kwa maradhi yanayotokana na kunywa kwa maji haya machafu na baadhi kupoteza maisha yao kwa sasa wamejipanga kando kando ya barabara wakibahatisha gari yote ili waweze kupata maji kwao wanasema jambo hili wamelizoea naibu wa gavana wa kaunti ya Garissa Abdullahi Ali amesema kuwa mipango imeanza kuwekwa ili kukabiliana na tatizo hili Hamza Yusuf Kate leo Madogashe katika kaunti ya Garissa Benki ya Barclays Bank imeamua kufunga kaunti za shirika kubwa la kutuma pesa nchini Somalia Dhabshim mamilioni ya raia wanasukuma maisha yao Somalia kutokana na pesa wanazotumiwa nchini humo na jamaa zao walio Ulaya na Marekani hapa nchini hasa eneo la Isli shirika la Hawala ndio njia ya wakazi upokea pesa kutoka Ugaibuni Benki ya Barclays imesema kwamba hatua yake imetokana na kuwa fedha hizo hutumika kwa maagendo na kufadhili makundi ya kigaidi Hussein Mohamed na taarifa hiyo milioni ya raia nchini Somalia utegemea pesa inayotumwa na jamaa zao kutoka mataifa ya ghaibuni Ulaya na Marekani kujikimu kimaisha katika nchi hii iliyozongwa na vita kwa miongo miwili sasa lakini sasa hatua ya benki ya Barclays kufunga kaunti za mashirika makubwa ya kutuma pesa Somalia maarufu kama Dhabshil huenda ikawa pigo kubwa la kiuchumi kwa taifa hilo na pia kwa wakazi wake Mohamed Mahmoud mwenye duka hili anaweza kuwa baada ya kurejea Somalia kutoka Afrika Kusini hapa ndio amekuwa akipata mkate wake baada ya jamaa zake kuweza kumtumia pesa kupanua duka lake na si duka la Mohamed tu Mogadishu mahoteli mikahawa maduka ameshamiri na yote ni pesa wanazoletoa na jamaa zao wa ghaibuni kupitia Dhabshil kulingana na shirika la UNDP wa Somali wanaoishi Ulaya na Marekani utumwa nyumbani zaidi ya dola bilioni moja nukta sita kila mwaka nchini Kenya hali sio tofauti na Somalia eneo la Isli kuna koishi jamii kubwa ya Somali wa humu nchini na wale wa kigeni wao hutumia mashirika ya hawala ambao ni sawa na hayo ya Dhabshil hivyo athari zile zile they cannot stop at all most of the people they're going to start starving in Somalia if they stop sending money people over there that they are in Europe in North America Australia everybody they supporting their family no matter minimum they sending 100 dollar Benki ya Barclays inasema imechukua hatua hii kufunga takriban mashirika 250 kufuatia wasiwasi kwamba pesa hizi hutumiwa kwa magendo na pia kwa madai kwamba mashirika mengine hutumia pesa hizi kufadhili miradi ya makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab. Sasa inasubiriwa uamuzi wa mahakama kutatua suala hili baada ya Dhabshil kwenda mahakamani kuzuia Barclays isifunge mashirika yake. Some people they say that they say supporting Al-Shabaab or Al-Qaeda not everybody's doing that we supporting families and we send money every month ni shughuli ambayo umaarufu wake katika eneo hili la Isli shughuli ambayo imeweza kuwa faidi familia na marafiki tuweza kuongea nao walakini licha hayo yote kauli tofauti imeweza kutolewa katika swala nzima Hussein Mohamed KTN leo Nairobi elimu ndio kitu ya muhimu ambayo imeweza kutuokoa sisi wengi ama wasichana wengi wa jamii hizi za ufugaji. Senator Lesuda azungumzia jinamizi la uwekezaji katika jamii ya wafugaji. Unatazama KTN Leo weekend. Naam karibu tena mpenzi mtazamaji katika sehemu ya Kenya halisi nilizungumza naye seneta na Isula Lesuda kutoka kaunti ya Samburu kuhusu swala la ukeketaji na alikuwa na haya kuhusu changamoto ambazo zinawakabili viongozi kutoka eneo hilo. Hili la ukeketaji kaunti ya Samburu. 
kwa nini limekithiri sana kusema ukweli ile picha ambayo tuliona ya kwamba bado mpaka wakati huu kuna watoto ambao wanawawa wana eti msichana akipata mtoto mm. kama haja haja keketwa, keketwa. Mm. ningependa kusema ya kwamba ni kitu ambayo ilikuwa inafanyika mm. tunaona ya kwamba haswa hiyo ya kusema ya kwamba ukipata mtoto kabla huja keketwa mm. mtoto anapewa tubako mm. ni kitu ambacho kilikuwako mm. na ilikuwa ni utamaduni mm. lakini tunapozungumza saa hizi mm. ni kitu ambacho hakiko lakini inaweza kuwa tamaduni hiyo endelea sema eneo ya mjini pengine ndani mashinani kabisa nimefanya uchunguzi wenu na kuhakikisha kwamba pengine desturi hiyo inaendelea nimepata ku, kutembea mm. na pia kuzungumza na, na, na jamii mm. lakini tukizungumzia hiyo ambao umeuliza ya ukeketaji mm. hiyo ni jambo ambalo bado linaendelea mm. na hata hilo pia sababu ni, ni vizuri kama kiongozi unakubali yeah. kama kuna tatizo, tatizo ama kuna shida yeah. ili muweze kuweka uh, mikakati ya ku, ya ku, ya ku ya kurekebisha rekebisha yeah. yale ambayo yanaendelea mm -hmm. na hiyo tunaweza kubali mm -hmm. na sio kaunti ya Samburu peke yake mm -hmm. wafugaji wengi mm -hmm. ama um, jamii ya kuhama hama mm -hmm. hii ni desturi ambayo inafanyika mm -hmm. mjini ama mahali watu wameweza kwenda kusoma ama mapata elimu yeah. ama mahali kuna dini tunaona ya kwamba ina, inaendelea kupungua mm -hmm. lakini kuna mahali zile huko ndani kabisa ambapo bado imekita mizizi imekita mizizi kabisa yeah. kuna maswala ya kuseme tuseme haya kama ilivyotuarifu kwamba kuwa wasikizi hai tukei sana Ndiyo. sana lakini kuna wale wanaoika wanaotengwa mm -hmm. na jamii kabisa naona nafasi katika jamii kutokana na wao kutoka kitwa je tachezo hilo mmelikabiliana nalo vipi elimu ndio kitu ya muhimu ambayo imeweza kutokoa sisi wengi mm. ama wasichana wengi mm. wa jamii hizi za ufugaji ama, ama wale wa kuhama hama mm. ya kwamba msichana ama jamii yake inaweza sema si keketi msichana wangu mm. na hata jamii itajua kwamba e, msichana huyu hajakeketwa mm. lakini wale ambao tuseme hawajaenda shule ama wale ambao bado wanafuata mila mm. ama desturi mm. bado inaendelea mm -hmm. lakini wale ambao kabisa unaweza amua kwamba hauta um, hauta hauta um, keketwa mm -hmm. basi hakuna mtu ambaye atakuuliza mm -hmm. pia tunaona ya kwamba aswa kuna wale pia ambao wasichana wako shuleni mm -hmm. lakini kwa sababu wame wana wenzi wao, wa, wanaona wenzi wao mm -hmm. wanakeketwa mm -hmm. wanaona ya kwamba watakuwa ni aibu mm -hmm. na hao ndio wale haswa kama mimi yeah. nina wa target kabisa mm -hmm. ili unaweza ili kuwajulisha sababu wanajua yeah. wanajua si vizuri kukeketwa mm -hmm. ni watoto wako shuleni lakini, lakini yeah, kifika yeah. december mm -hmm. wanaona wenzao wanaenda kukeketwa mm -hmm. wataambiwa wewe sio msichana kamili mm hizo -hmm. vitu kama hizo mm -hmm. na unapata hao wenyewe wasichana ndo wanasema mm -hmm. mimi ninataka kukeketwa kwa hivyo kuna wasichana wengi hawajiamini hawajiamini uh -huh. lakini sasa hao ndio haswa tuanze na hao uh -huh. kwa sababu tukiwahamasisha hao waweze kusema la kwa sababu uh -huh. wanajua uh -huh. na wanajua dhari zao uh -huh. sababu hata wanafunzwa shuleni uh -huh. pia kuna ile mikakati tunaweka sisi kwenda kuzungumzia hao wasichana uh -huh. lakini wa bado wako na ile hofu kidogo mm -hmm. na tukiendelea kukua na wengi ambao hawajakeketwa mm -hmm. hao ndio watakuwa sauti ya wale ambao, ya wale ambao wana hofu, wana hofu. Mm -hmm. sheria ipo ipo dhidi ya ukeketaji lakini mbona sheria hiyo haitekelezi uongozi wa jamii wa fugaji uongozi wa kaunti ya Samburu wanawake kwa naume mm -hmm. ikiwa wewe maana wewe ni kiongozi chipukizi Ndiyo. wa sasa Ndiyo. Mbona sheria hii haitekelezwi? Kuna watu wanaogopa nini kutekeleza sheria hii? Juzi nilikuwa naipitia mm -hmm. na, kwa ofisi yangu na nikasema kwamba kwa nini hii act haijawahi haitekelezwi hai, hai e, katika haswa maeneo ambazo ukeketaji yameadhiriwa. Ya mm -hmm. Nikaketi na na wenzangu mm -hmm. haswa uh, members wa Keopa secretariat mm -hmm. na tukaangalia na wakasema kwamba tunaelezwa kwamba hakuna fedha mm -hmm. ya ku implement kama hiyo tu vile tunasema sababu tu Vigi sababu no. uh, lakini nimesema kwamba nitaandika barua nitafuatilia nitaandika kwa commission ya agenda no. kuuliza kwa nini hiyo act haitekelezwi hai, hai no. ili watueleze mm -hmm. kwa sababu hakuna haja tunapitisha Uh, sheria, sheria na tunaweka itikilizu. policies mm. na hazi, hazi uh, sio ndio isemekane kwamba Kenya kuna act nzuri sana Lakini kama ziko kama hazitekelezwe kama kwa hiyo act kuna board mm. ambayo iko suppose kuwa ipo mm -hmm. inaketi inaangalia ni area gani bado ziko zimeadhiriwa nini tunaweza fanya kwa nini 
lakini kama tu vile mimi usema mm -hmm. kuna mahali ambazo zimetengwa kwa muda mrefu sana mm -hmm. na, na na pengine hata ndio kuna sheria lakini mm -hmm. hakuna mtu ana ile haja ya, ya kutekeleza so, vita, lakini county mm -hmm. pia sasa mm -hmm. inaweza angalia mm -hmm. na mimi nita, nita, tutaangalia hiyo um, act mm -hmm. na pia counties wanapaswa sasa kutekeleza hata katika hiyo county mm -hmm. lakini tizo kuu inaonekana kama maswala ya kubaguliwa kwa wanawake mm -hmm. ukakataji ni moja kuna uwakilishi kuna elimu. Ninaonekana kama ni tatizo la wanawake kusaidia wanawake wenzi wao. Mm. Je, wanaume katika uongozi wamewasaidia nyinyi? Uko seneti sasa. Ni wakati lazima tufikirie vi, sisi kama wanawake yeah. ili vile tutaleta wanaume karibu ili tuuze sera zetu zile vitu ambazo tungetaka support kwao mm. sababu e, ni, ni kitu ambayo kinashangaza sana miaka hamsini mm. sasa imepita na kuna maswala ambayo bado tunaachiwa sisi wanawake e, wamefanya sasa juzi uh -huh. nilikuwa namwambia mw, mw, mbunge mwenzangu twende twende tukapeleke hizo unazita sodu mm. sanitary towels akaniambia ha kwa mambo ya wasichana wewe enda fanya hiyo hiyo ni kazi yenu hiyo mm. ni akina mama mm. Lakini haswa kwa, kwa jamii no. za wafugaji no. the custodians most of the times ni wanaume. Eh, ukitaka kusema chochote no, uh, kama mwanamke itapitia yeah. hawa. Yeah. Kwa hivyo ni muhimu tu tu tukae chini to rethink mm. we strategize mm. vile tutavuta hao kama vile kina JB kilimo walifanya bunge lilopita. Pia nimekaa chini nikafikiria kwamba no. haswa kwa jamii zetu tunapowasomesha wasichana kwa sababu ninaona kwamba kuna wenzetu wengi ambao wana 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 wana, wana, wana changia kuhakikisha ku, ku, kwamba kuna ukeketaji tena yeah. sisi haswa wanawake yeah. na tunasomesha wasichana mm -hmm. tunaweza ku, 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 ku saa zingine kuwa rescue mm -hmm. ili wawe shuleni mm -hmm. tusiwasahau vijana yeah haswa kwa jamii hizo sababu tukiwaacha hawa vijana hao ndio market mm -hmm. ya hawa wasichana mm -hmm. eh, kama kam, kama hatuwasomeshi hawa vijana hao ndio watakuja wa watu wa hawa wasichana shule mm -hmm. hao ndio bado watafuata mila mm -hmm. hao ndio watafuata desturi na waseme lazima huyu msichana kuwa amekeketwa mm -hmm. walikuwa ananiambia juzi eh tunasikia unapeleka wasichana wote shule sure. utuache tu tuone nani ndio atakuwa tutatoa tu hawa shuleni tutakusumbua mpaka hata sisi twende shuleni mm -hmm. kwa hivyo kama jamii ya wafugaji tusiwasahau mm -hmm. vijana mm -hmm. hao ndio pia wanaenda kufanya mila kama hizi za kuiba ngombe mm -hmm. kuuawa mm -hmm. na pia sasa mila kama hizi zingine kwa hivyo tukipeleka wasichana tutapeleka vipi pia sasa so, wanaume nafikiri wanaume. vijana wanasaili kuelimisha kwamba pia wao si lazima msichana akeketwe ndio kuonekana kwamba amekamilika ndio lakini sasa kijana ambaye hajai kanyanga darasa hajai soma yeah. hajakuwa exposed alafu unakuja kumwambia kitu kama hiyo na yeye anakufuata story ile kabisa ya ya, ya nini asubu bado kuna wenye wanasoma na wanasema wamesoma mm -hmm. kama ni ngumu ku, kueleza ambaye mwenye amesoma mm -hmm. unaweza oa mwenye hajakeketwa mm -hmm. na sasa mwenye hata hajasoma <laughs> utamwambia uta <laughs> nini na viongozi hasa kutoka jamii ya wafugaji wanatumia swala hili za desturi duni ikiwemo kama hii ukeketaji ya uwezo ngombe kutafuta kura mm. sasa hapa jini Nairobi katika miji wanasema yetu tunapinga lakini wakija mashinani wanasema mm. wewe kama utapinga uko peke yako je mm -hmm. kuna ukweli wote katika mambo haya lakini ninaweza sema kwamba ni changamoto haswa hii ya ukeketaji mm. unajua kwa sababu hadhari zake si kitu ambacho unakiona mm. na si in mass mm -hmm. ni msichana mmoja atakuwa na shida wakati wa kujifungua mwingine atapata ugonjwa ya kuambukizwa mwingine mm -hmm. yani kwa hivyo ni isolated cases mm -hmm. kwa hivyo watu hawaoni kama ni shida kubwa kwa jamii mm -hmm. kwa hivyo kiongozi anaweza sema wacha nisipoteze kura yangu mm -hmm. kwa kuzungumzia jambo ama swala kama hili mm -hmm. lakini tukiangalia hadhari ambazo zinaleta kwa msichana inapaswa ya kwamba hata tusiogope kuzungumzia kwa sababu ni maisha yao wasichana ndio tuna tu, tu, safeguard mm -hmm. lakini kusema ukweli kwa jamii zingine ama mahali zingine huko interior mm -hmm. eh, utapata mtu ana, ana hofu kidogo atasema mm -hmm. wacha nisizungumzie sababu hii ni desturi mm -hmm. ambayo ina, ina, inaendelea huko na tunatumia utakuwa msari wa mbele kuhakikisha kwamba mtoto wa kike wanawake na wale walio masubatika katika jamii wanaweza kupata haki zao asante maana miaka mitatu na nusu si mingi sio mingi hataanza kuuliza je na sura alifanya nini Ndiyo. kabla alifuja kurejesha tena senate katika siku za usiku
Na imeluka ni majadili yangu ya awali na seneta mteule na isulele suda kuhusu maswala ya wekitaji ni kituma yukamba meweza kufungu kamacho na kuweza kuhikisha kwamba tuwa kama hiyo meweza kushukulia kuhikisha kwamba visa kama hiyo vinapungua miongoni mwa jamii za wafugaji. Katika spoti Kenneth Mungare na Wilfred Kwamboka ndiyo mabingwa wambio za Stanchart Marathon hapa jime rubia yote ni kwa mwendo soko mrefu katika saimi yetu ya spoti usende bali. Mungare na Wilfred Komboka ndiyo mabingo wa makala ya mwaka huu ya mbio za Standard Chartered Marathon. Hata hivyo mbio hizo zilikumbwa na udanganyifu baina ya baadhi ya washiriki. Huko jiji la Nairobi lilipokuwa likiamka na baadhi ya Kenya wakijiandaa kuelekea makanisani kuna idadi ya washiriki 1021 waliokuwa wakijiandaa kwa mbio za Standard Chartered Nairobi Marathon. <tos> Hata hivyo ni Kenneth Mungara alietua atajikula shilingi milioni moja unusu kwa kumaliza karika muda wa masama wili daika kumina moja nukta nene sufuri. Mungara alifuatwa kwa karibu na osea korile letuzwa laki sita unusu na Barnabas Kipiego aliepata laki moja unusu sawia na Florence Chepsoi na Agnes Chepkosge chesere kupandu wa kinadada. Nijaribu kufungua kidogo ni kaona nifuati ni kaenda kabisa ni kafungua mbaka ni kafikia mrefu wa mita miya moja. Hata hivyo kulikuwa na tetesi kusu danganyifu kwa ni baadhi ya wanariadha walitumia njia za mkato. Kila mwaka masindano ya standard chata na robi marathon ya nazidi kupata umarufu mkubwa huku idari ya wanaosiriki kizidi kuongezeka. Na huenda ikawa ni hivyo kwa sababu ya tuzo kuu ya shilingi milioni moja unusu. Na niposa kuna baadhi ya wanariadha wanaotumia njia za danganyifu ili kutuwa taji hilo. Kwa mfano mwana dada huyu ya lidae kushinda mbio za marathon lakini ujanja wake uligunduliwa na hakuwa na budi ila kutoweka. Walikuwa wamenipatia kadi ya nambuwa lakini wakubwa wakachukuja nyanganya na kupatia huyu. Huyo hata tujia litokea wapi kwa sababu tukifika huko mali tulikuwa tunageukia katika barabara ya Mombasa wakukua na mtu kama huyo mbele angu. Sababu nikigeukua lazima ningeona mwenye ananifuata. The final results which we have here. And those final results, we go through the chip, chip timing, and then we also confirm with the people who are in the lead cars. Kumbio za kilomita kumi mambo haya kuwa tofauti. Mkweli watu walikata kwa barabara. Nile lisipavisha watu wakata ni wale watu ya family land. Wale walikuwa meja kwa barabara. Walikuwa walifanya watu waweze kuigia kwa nilibidi wale sisi wapo watu wakibiaji. Tunaanza tunaingia kando wengine wanatoka nje ya barabara Victor Ogale KTN Mtazamaji basi hadi kufika hapo na kamilisha tarifa za KTN leo weekend. Shukrani sana kwa nasi kwa muda wote huo na kwa niaba wenzangu wote walio shiriki kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizi weekend nzima. Tunasema endelea kutazama KTN leo weekend na kila uchao tunakuahidi mazuri. Hadi weekend ijayo basi mimi naitwa Isha Kizuga. Usiku mwema.